আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে আপনারা প্রশ্নটি দেখেছি আপনি জানতে চেয়েছেন যে বিগত দিনগুলিতে সাবালক হওয়ার পরও যদি কেউ রোজাগুলি কাজা করে রোজা আদায় না করে রোজা পরিত্যাগ করে থাকে এবং এভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এখন অনুশোচনা হয়েছে যে এটা ভুল এটা ভুল কর্ম ভুল তৎপরতা ছিল এক কথাই এখন আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায় তো এই বিগত রোজাগুলি কি করবে এই রোজাগুলি কাজা আদায় করা লাগবে নাকি তবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সাত ওসালাম রসুল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আলহি ওসাহি আজমাইন এ বিষয়ে আলামাই কারামে দুটি জল অভিমত রয়েছে কোনোটি কম নয় প্রথমটি জমহর আলামাই কারামের অর্থাৎ এই উম্মতের অধিকাংশ আলামাই কারামের অভিমত যে বিগত ছেড়ে আসা রোজাগুলির কাজা আদায় করতে হবে তবে যদি রোজা রোজার কাজাকারী ব্যক্তি ওই সময় বেনামাজি থেকে থাকে তাহলে আবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের মাসালা হলো যে ও এক প্রকার কাফের যেহেতু ছিল কাজে ওর কিছুই কাজা লাগবে না না নামাজ না রোজা আর ছেড়ে ধরে যারা নামাজ আদায় করে তাদেরকে অধিকাংশ অলমায় দিন এক প্রকার ফাস এক মুসলিম গণ্য করেছেন তো আল্লাহ করলে হাল ওলামা একরামের দুটি দল রয়েছেন মেজরটি ওলামা একরাম এই পরিত্যাক্ষিত রোজাগুলির কাজা আদায় করার পক্ষে গিয়েছেন তারা বলেন যে এটা তার জিম্মায় ফরজ হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফরজ আদায় না করবে এই ফরজের কাজা আদায় না করবে তা সে জিম্মা মুক্ত হবে না তখন তার কিছু আলামাই কারাম বলেন যে প্রত্যেকটা এবার একটা টাইম রয়েছে প্রত্যেক এবার একটা টাইম রয়েছে ইন্না সালাত কালা তার মমিন ইনা কিতাব আম্মা কৌতা নিশ্চয় সালাত আর মোমিনদের ওপরে নির্দিষ্ট একটি টাইমে ফরজ করা হয়েছে সুতরাং ওই টাইমের আগে যেমন ওই ফরজ নামাজ আদায় হবে না ওই টাইমকে অভার করে দিয়ে টাইম অতিক্রম করে ফেললেও সে নামাজ হবে না একই কথা রমাদানের রোজার বিষয়ে কথা কারণ রমাদানের রোজা ফরজ হয়ে থাকে নির্দিষ্ট মাসে রামাধান মাসের রোজা কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে রোজাকে পরিত্যাগ করলো তার মানে কি টাইম অফার হয়ে গেছে এবং এর পিছনে কোনো ওজরও ছিল না যেমন মহিলাদের মাসিক নেফাস ইত্যাদি এগুলো ওজর এগুলো ওজরের কারণে রোজা কাজা করার নিয়ম রয়েছে কিন্তু কোনো ওজর নাই রমজান মাস এসেছে সে অমুসলিমের মতো খাওয়া দাওয়া করেছে সব কিছু করেছে তার মানে ইচ্ছা কি তো হবে রোজা পরিত্যাগ করেছে তো রমজান মাস ছিল রোজা রাখার মাস কিন্তু সে রোজাকে তার টাইম অভার করে দিয়েছে কাজেই রমজান মাসের রোজা যেমন রমজান মাসের আগে আদায় হবে না ঠিক রমজান মাসের রোজা পরেও আদায় হবে না কারণ ওটা তার সময় না এভাবে কিছু বলা মাকে রাম ফত দিয়েছেন এবং তারা যুক্তি পেশ করেছে এবং তাদের যুক্তি বলেছে আল্লাহ বিভিন্ন হাজার রহমতুল্লাহ আলাই এই দিকে গিয়েছেন তার কথা যে ইচ্ছাকৃত হবে কোনো টাইমকে পিছিয়ে দিলে কোনো এবতে টাইম থেকে পিছিয়ে দিলে আদায় হবে না সেটা পরে হাজার বার করলেও আদায় হবে না যেমন ইচ্ছাকৃত হবে কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট টাইম থেকে অভার করে নির্দিষ্ট টাইমের আগে করলে যেমন আদায় হবে না অর্থাৎ যে এবতগুলি এভাবে শর্তযুক্ত করা রয়েছে যে টাইমের এদিকে হবে না ওইদিকে হবে না টাইমের আগে হবে না টাইম পার হয়ে যাওয়ার পরও হবে না এই জাতীয় যে এবতগুলি রয়েছে এই এবতগুলির ইচ্ছা করে যদি কেউ পরিত্যাগ করে এবতগুলিকে তার কাজা আদায় করে কোনো লাভ হবে না তো তাদের একমাত্র পথ হলো তবা করা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আহমদ কুফরি শিরকির শিরকি গোনাহকে ক্ষমা করে দেন অনুতপ্ত হয়ে তবা করলে তারা বলেন তো বাছার কোনো পথ নেই মানে এটা এমন একটা অপরাধ যে তো বাছাড়া আর কোনো গতি নেই তা এই ছিল কিছু আলামায় কারণ দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ বিভিন্ন অসাইম রহমতুল্লাহ আলহ তার তার এই কথাটি তারই এ কথা তিনি এটাকে পছন্দ করেছেন তো ইচ্ছাকৃতভাবে যে রোজাগুলি ছেড়ে দিয়েছে রমাদানের 
ওর কাজা আদায় করলো কাজা আদায় হবে না কোনো কাজা নাই ওর এখন কথা হলো যে এ দুটি অভিমতের কোনটি কিন্তু কম শক্তিশালী নয় যদিও বলা যায় যে প্রথম অভিমতটিতে সতর্কতা রয়েছে কারণ আল্লাহ যদি পাকড়া করেই বসেন এ রোজাগুলি বিষয়ে কেন রোজাগুলি তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে তো কেন পরে আদায় করনি এক কথায় সতর্কতামূলক যদি কেউ পড়ে নেয় তো পড়তে পারে পড়ে নেওয়াটাই নিরাপদ বিগত কালের ছেড়ে দেওয়া রোজাগুলি যেগুলো স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে আর যদি দেখা যায় যে না অনেকটি রোজা অনেক আদা হয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিমতের প্রতি তার আস্থা রয়েছে যা বলা যায় যে কম বলে সে নয় তো এর একমাত্র পথ হলো তো বা ইস্তেক ফার করা আর যেগুলি ওজনের কারণে ছাড়া পড়েছিল যেমন বললাম মহিলাদের মাসিক পিরিয়ডের কারণে বা বাচ্চা বসবত রক্ত ঝরার কারণে যে রোজাগুলি কাজা হয়েছে ওই রোজাগুলির কাজা যেহেতু গ্রহণযোগ্য ওজরে হয়েছে ওই রোজাগুলি কাজা ওর আদায় করত করবে কিন্তু বিনা ওজরে যে রোজাগুলি কাজা করে দেওয়া হয়েছে এই রোজাগুলির বিষয়ে হলো এই ইখতেলাফ আশা করে বুঝতে পেরেছেন কাজে সতর্কতা অবলম্বন করাটা ভালো যদি কেউ একান্ত কষ্টকর মনে করে এবং দ্বিতীয় ওলামা একরামদের বলিষ্ঠ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে যায় যে কাজা আদায় করলো তো আমার আদায় হবে না বলেছেন কিছু ওলামা একরাম তো যদি এদিকে তার মন ঝুঁকে পড়ে এবং আল্লাহর কাছে কাঁকতে মেহনত করে মাপ চাই তা আশা করি রক্ষার পথ আছে ইনশাআল্লাহ পরিশেষে বলে দেওয়া ভালো যে জমহর ওলামা একরাম মানে প্রায় সব ইমাম ওদিকে গিয়েছেন তাদের ভিতরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি যদি কিছু রেওয়ায়তের ভিন্নতা রয়েছে যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মাঝে কয়েকটা রেওয়ায়ত থাকে তো এক রেওয়ায়ত অনুযায়ী উনিও কাজ আদায় করার পক্ষে গিয়েছেন বিগত ছেড়ে দেওয়া রোজাগুলি কাজা আদায় করার পক্ষে তারা গিয়েছেন কাজে এটা কম বিষয় নাই ছোটোখাটো বিষয় নাই আল্লাহ করলে হাল আমি যেটা ইসলামিক মনীষীদের একটা লাভ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ইচ্ছাকৃত রোজার কাজার বিষয়ে সেটা আমি তুলে ধরলাম আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমি আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন যেন আমরা হেদায়তের পরে আবার বিভ্রান্তিত না হয় রবানাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবাহাবা